嗯，哪儿捡的？他个人跑这来的。哦，这不都野的吗？野的，一只刺猬跑到邻居家门口躺着了，先把它带回去，明天放生。把它放到这个桶里面，它就开始呼呼大睡。好了，我们明天见。昨天晚上跑到邻居家的这一只小刺猬，今天准备把它带到山上去放生呢。这玩意儿是杂食性的动物，也是啥都吃啊。怎么跑到村里面来了？这也是第一次见，山上倒是挺多的。先给它搞一个黄粉虫，看它吃不吃。这玩意儿胆子还挺大的，哎呦，直接就吃掉了。又吃了一个。吃的还挺快的，走吧，把它带到山上去，顺便在桶里面再给它放几根黄粉虫，让它路上吃。真是哪儿都有这狗子，让它跟着吧，走。走到路上碰到好大一只知了，抓到了，就给它放到这个位置吧。这里本来就有刺猬，挺好的。走之前还送你一个知了，吃了再回家吧。放这里。<笑>他有点怕这只知了，这玩意儿他总吃吧，这么小。一口就吃掉了。不过这个地方食物是不用担心的，太多了。遇到我真是你的福气，把你送走还给你带吃的。又吃了一个。好了，把它放了。哎，刚说要把它放了，它它又把这个资料给咬在嘴里面了。还是舍不得是吧？这知了还在苦苦的挣扎嘞。今天你这小伙子是赚大了！哇，这个嘴巴还不小嘞。刺猬一般的白天很少活动，它们是躲起来的，都是夜间活动的。所以说，很多时候我们看不到，晚上就挺多的。我们在这里看着它，等它把这个知了吃完了，我就给它丢到树林里面去。这个胃口挺好的，早上吃了大概十几条黄粉虫，两个蛐蛐儿，这又吃一个知了。现在说实话，这个动物保护做的挺好的，野生动物是越来越多了。我们这边这几年各种鸟都有了，以前没有的品种，现在都增加了好多。这个刺猬以前也特别少，现在也是越来越多了，而且它们的胆子特别大。你看，一般的野生动物，你这么近，它都不敢吃东西，它一点都不慌。这个知了已经被它吃了一大半了。看狗子，我不让狗子靠近这个刺猬，它都离得远远的。<笑>要是平时的话，这种小动物它早都凑过来闻一下了。我都提前给它打招呼了，别过来啊，不颠，就在那里，马上我们就回家了。翅膀都被它吃了，哎呦，突然一下来了好大一帮蚂蚁。估计有一只蚂蚁回家报信，说这里有好吃的，然后他们的大军就过来了，从那边过来的。这么多，不过也只能把翅膀给搬回去了，其他的都被刺猬给吃掉了。走吧，送你回家。已经给它放了。至于说为什么要放在这个位置？
这个地方本来刺猬就蛮多的，挺安全，食物充足。如果在村里面，这暑假期间可能有小孩子把它抓回去，好奇养着。如果忘了给它喂吃的，就会饿死。所以说放在这里挺安全的。再见了，小伙子。走动，布丁，我们回家。走。刚,刚说把布丁带回去的时候，又发现了一只知了。这个季节知了真的是到处都是。嗯你吃不吃？布丁现在对待什么小动物都特别温柔，所以说还是带回去给伯劳吃吧。走到半路上，从这里路过，一只鸟从这里飞出来了，应该是有一个窝。啊，听那个飞行翅膀拍打的声音，应该是白头鹎之类的。哎呦，还真有一个嘞！看，在这里。可能在孵蛋，走吧，我们不要打扰他们了。回家，快回家的时候，在地上又捡了一个快蜕壳的枝条，正在苦苦的挣扎嘞。把它放到这棵树上。好，你自己出来吧。